Good morning, sir. Morning. They are all waiting for the interview. Yes. Sani, tell me something about your family, relationships and other things. Very much, madam. I am planning to send my son to States for MB. Does your wife assist you in your business matter? Yes. No, 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 no. I am a bachelor. I am not married. I told you about my... Mrs. Sudha, uh, what's happening here? Why are you interviewing him? Mr. Sani, you're wrong, Mrs. Sudha. He is Mr. Ayer, personal manager to Mr. Sani. Here, Mr. Sani, here. Here, Bob. Sunny, yeah, yeah, yeah. Please come. Uh, uh, uh. Sare, we're going to Sare. Ah, in the area. Sare, Santa Sare, we're going to have a little bit of water. In the person, Baba.
മനുഷ്യോ <laughs> 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 എന്റെ പൊന്നച്ചായ ഈ ഇന്റർവ്യൂവും ഈ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ആ മുഹമ്മദ് അലിയും സോറി അവന്റെ ചീനക്കാരൻ ബോസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയാ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെങ്ങാനും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് പോയാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെയോ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കെതിരെയോ ആരെന്ത് ആരോപണം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതേ വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി അന്നും ഈ ടി വിക്കാരും പേപ്പറുകാർ ഇത് കൊടുക്കും ഈ കാടളക്കിയുള്ള വേട്ട തൽക്കാലം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂസിംഗ്രൂപ്പനീസ് Mr. Sunny, who hails from Kerala, started his business in Singapore just five years back. And today, their company is the number one construction and real estate development company in Singapore. Well, Mr. Sunny, what makes you so dynamic and successful in the short period? Um, I think it's my... To the camera, oh. please. Well, I think it's my hard work, my sincerity, my commitments. and the ball uh, his blessings uh, mr sunny excuse me hello ningal ithu oru vari muscle pidichu verande pole camera mattum ingotu pedichu poyo free aayittu thaan aara evidna avadikkuna naan idiyane uttiri uttiri ishtapadunna oru penna pinne evidna nu chodicha ende bedroom inna appa samshayam interview engena kaanunnu nalle ishtam ullavar evida povunnu endu innu nu kariyanulla oru yendra ende kai നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കാണാൻ നന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായും സാറിന് തിരക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കും കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പുറത്ത് വെച്ച് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് Can you tell us about your future plans and personal life? Okay, my future plans, you know, our company is going to construct uh, the tallest hotel. Excuse me. Hello? I'm going to get a style hat. Hat? Yes, hat. I'm going to get a car on the dashboard. Excuse me. I'll be back. One second. വേഗം തുറന്നെടുക്കടോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ സെലക്ഷൻ നൈസ് നൈസ് കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം അതിനെ തന്നെ ആലോചിച്ചാലോ നിന്റെ അമ്മച്ചി പറയുന്നത് എന്റെ താല്പര്യക്കുറവുണ്ടാ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കാത്തെന്ന ഇന്നലെ രാത്രിയും വിളിച്ചിരുന്നു എന്റെ അച്ഛായ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്റെ പുറകെ മറ്റൊരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിയോട് ഫോൺ വിളി ഒരു കാര്യം ഷുവർ ആണ് ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെ തലയെ കയറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരി കൂട്ടെ
Staying here. Thank you. Yeah? Thank you so much, sir. Okay, can I meet you tomorrow at Water Sports Club? <laughs> huh? Hey, hello. See you sometime later.
sei lá. Hello. Hello. See you sometime later. Enna thina? Enna thina ini kaanu nadu? Aare, aare kaanu nadu aare. Then aap enna nodi ini kaanu nadu varan nadu? Aada alkari yathra parai me parai nadu formal tiva kelle. Apo aap enna ni lifti gorita do? Aada situation le helpi dalle. Ida kavili kariya kanda prashna onda. Ond, prashna ond. ഞാൻ <laughs> 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 എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഉണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഫോർമാലിറ്റി താൻ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടു താൻ എവിടുന്നാ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ ചുറ്റിക്കളി മുഴുവൻ കാണുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം മറ്റേ ഫോൺ പാർട്ടി ഇവിടെ എവിടെയോ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താൻ ഇന്ന് പോയി വാച്ച് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് മലയാളത്തെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കൈയോടെ പിടിച്ചോ വിടരുത് അവളെ ഓ ഹലോ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അയ്യരും മുരുടനെ എവിടെയോ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു മെറൂൺ കോട്ടും ബ്ലാക്ക് പാന്റും ആ പാന്റിന്റെ സിപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഇടാനുണ്ട് കേട്ടോ ഹലോ ഇപ്പേട്ട് ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല ഈ സസ്പെൻസ് ഒന്ന് കള താൻ ആരാടോ ഒന്ന് പറ
தெல்லலியும் சந்தனமா பொன்தோலி എനിക്ക് നിന്നോട് ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല നീ എന്റെ കമ്പനിയുടെ സൈലന്റ് പാർട്ട്ണർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ അതൊക്കെ കഴിയട്ട് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം ഹ 
അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാൻ വരട്ടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടിട്ട് പോയാ മതി എനിക്ക് നിന്നോടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ മുഹമ്മദലി ചെയ്ത് തെറ്റ് നാല് വർഷം കമ്പനി ജോലി ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് ഇറക്കി വിട്ടാ പോവാൻ പറ്റൂ തനിക്കിത് കറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പറയാം ഞാനേ ഇവനെ എന്റെ ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ കൊണ്ടു നടന്നാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ എന്റെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത് എന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡറുകളിൽ നിന്ന് അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ കുറച്ച് ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനി പിടിക്കുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡറുകൾ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ആ ചൈനീസ് കമ്പനി എങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്റെ കമ്പനീസിലെ എംപ്ലോയിസിനെ മുഴുവൻ ഞാൻ ഷഫിൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് അലിയെ സംശയിച്ചില്ല അവസാനം സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് സീ സൈറ്റിൽ പണിയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ കോൺട്രാക്ട് കോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഇവന്റെ മേൽ ഒരു കണ്ണു മുടക്കി വെച്ചു എന്റെ നിഴൽ പോലെ പറ്റി നടന്ന ഇവൻ നക്കാപ്പിച്ച കാശിന് വേണ്ടി ഒരു ചൈനക്കാരൻ എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ആ പ്രോജക്ട് മാറ്റിവെച്ചു പുതിയ ടെൻഡർ നോട്ട് ക്ഷണിച്ചു അതുകൂടെ ചോർത്തി കൊടുത്ത് എന്റെ കുതികാല് വെട്ടാൻ ഞാൻ ഇവനെ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഓക്കെ അതാണ് കാരണം കം കം സന്ദ്ര മുഹമ്മദ് അലി പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ സമയമല്ല പ്ലീസ് ൂടി ഞാൻ നേരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി സീക്രട്ട് ഹാർട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്ന് വീടും നാലും മൂന്നും ഏഴ് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് ഇടി അഞ്ചെട്ട് സസ്പെൻഷൻ ഒടുവിൽ അവിടെ നിന്ന് ഔട്ട് എനിക്കിട്ട് അടിച്ച ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചു അവിടെ നേരെ പാല സർക്കാർ വക സ്കൂളിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഓടത്തേയില്ല അപ്പൊ അത് ആവശ്യമില്ല എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി ഞാൻ അത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു ചാച്ചൻ വേറെ ക്ലോക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു യു വാണ്ട് ഡ്രിങ്ക് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞാൻ കുറുമ്പനാടം സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്കൂൾ അവിടെ വെച്ച് മൂന്നാല് ഗുരുതരമായ കേസുകൾക്ക് എന്നെ പിടിച്ചു എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല വളരെ വളരെ മോശമായ കേസുകളാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു പാവം കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവരെ എസ് എസ് എൽ സി വരെ തുടരാൻ സമ്മതിച്ചു അവസാനം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഈ തമ്മാടി പാസ് അവിടുന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജ് അവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട വിത്തൌട്ട് സണി നോ കോളേജ് അത്ര വിശേഷമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ചാച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും അഞ്ചു മക്കളാണ് അതിൽ ആണായിട്ട് ഞാൻ ഒരു തന്നെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നോടി ആ നല്ലൊരു ഈസ്റ്റർ ദിവസമായിട്ട് അവ മൂടി പൊതിച്ചു കിടന്ന് ഉറക്കാ ഇന്നലെ മുതുപാതിരായ്ക്ക് അവനും പൈലിയും കൂടെ കയറി വന്നത് ഭാര്യയുടെ അമ്മായിയപ്പന്റെ അളിയോ 
അത് വളമിട്ട ശേഷം ആളെ വിളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതും ചെയ്തില്ലേ അല്ല ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വരട്ടെ ഈ വിവരം കെട്ടവനെയാണോ ഇതൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവനല്ലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ വിവരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാ ഒരീഷ്ട ദിവസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മക്കളെയും മരുമക്കളെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റി അടുത്ത ഈസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് മോളിക്കുട്ടി ചാച്ചന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് പോവും ഇല്ല അൽസമേ ഓടാ അവിടുന്ന് എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ താമസിച്ച ഞാൻ സൗകര്യമുള്ളവനെ ഞാൻ എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേടി എന്റെ പിള്ളേരെ ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെടി രണ്ട് താറാവിനെയും കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരം അത്രേ ബേബിച്ച ടൗണിൽ നിന്ന് സാധനം വല്ലതും വാങ്ങണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഈസ്റ്റർ സ്റ്റോക്ക് തീരും ബേബിച്ചന്റെ പൈസ വാങ്ങിച്ച് നീ സാധനം വാങ്ങിച്ച പോലെ തന്നെ ആ കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അളിയന്മാര് മൂന്ന് പേര് ലാവിഷ് പാർട്ടി കാശ് മുടക്കാൻ ഒരു മതി ഈസ്റ്ററോ പെരുന്നാളോ വന്നാ മതി ഇവളുമാര് കെട്ടിയോന്മാരെയും പിള്ളേരെ എടുത്തോണ്ടി പോരും ചാച്ചനെ അമ്മച്ചയും കാണാനെന്ന ഭാവത്തിൽ പിന്നെ കോഴിയായി താറാവായി പക്ഷേ ഓസിനാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നുള്ള കുറ്റബോധം അവർക്കില്ലല്ലോ ആരാധാളിയാ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ അളിയനും പഠിക്കും എന്താടി സനിചായ പുല്ലങ്കുന്നലെ ടോമിച്ചൻ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ അവിടെ വെച്ച് മോളിക്കുട്ടിയുടെ കൈക്ക് കയറി പിടിച്ചു ഒരെഴുത്തും കൊടുത്തു നിസ്സാരമാണെങ്കിലും പാലോ മറ്റത്ത് പറഞ്ഞ പെൺകൊച്ചിനോട് ഇങ്ങനെ പറയാനും പെരുമാറണം അവൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം ഉണ്ടായി അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ പെൺകൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മതി അച്ഛനറിയോ അവന്റെ അപ്പനുണ്ടല്ലോ പാപ്പൻ അവൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ കസേരി മേൽ ഇരിക്കില്ല പാലമറ്റത്ത് തിണ്ണയിൽ ഇരുന്ന് ഇവിടെ അടുക്കളയും മിച്ചം വരുന്ന കപ്പയും കഞ്ഞിയും കുറിച്ച ആ പുല്ലാകുന്നാരി ഇത്രയും വളർന്നത് ആ പാലോ മറ്റത്തെ പെൺകൊച്ചിനോട് അനാവശ്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കുന്നാളെ അവനെ ഞാൻ പോട്ടെ സന്ധിച്ച അതിന് പറഞ്ഞു പെരുപ്പിച്ച് പുല്ലാകുന്നെ കരയായിട്ട് വെറുതെ ഒരു കശവിശം ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെക്കന്റെ അപ്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ തലേ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാതെ ചെന്ന് മാനമര്യാദയ്ക്ക് പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട മനുഷ്യ നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കും ഗുരുത്തം കെട്ടപ്പോ തൊന്തരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞ അപ്പം പോയി തൂങ്ങിക്കോളെ അപ്പ ഞാൻ അതിനൊന്നും കാണിച്ചും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഇച്ചായം കാണിച്ച് തെറ്റന്നെ ഇനി അത് ഊതി പിരിപ്പിച്ച് വഴക്കം വെക്കണമെന്ന് ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇതേ പോളച്ച നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് അവനൊരു പുണ്യാളച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ അളിയൻ എന്ത് തെറ്റിയത് അപ്പൻ ഈ പറയുന്നേ എടാ കുഞ്ഞുഞ്ഞെ നീ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് ഇങ്ങനെ ഗുസ്തി പിടിച്ചിട്ടാണോ മാനം മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന് പെണ്ണിനെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അപ്പൻ ചുമ്മാ പുക്കാറുണ്ടാക്കാതെ അവിടെ ചെന്ന് കല്യാണം നടത്താൻ സമ്മതമാണെന്ന് ചോദിക്കേ പാപ്പച്ചൻ ഇതിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നൊന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അല്ല തോമിച്ചൻ വന്നൊരു മോഹം പറഞ്ഞപ്പോ മോഹങ്ങൾ തിരമാലകൾ പോലെയല്ലേ പാപ്പച്ച ഒന്ന് തീരുമ്പോ മറ്റൊന്ന് അതിന് പുറകെ വിവരമുള്ളവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പാപ്പച്ചന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന കാര്യം നാട്ടുകാർ അറിയണ്ട കുറച്ചിൽ തനിക്ക് തന്നെയാ പാപ്പച്ച നിന്റെ മോൻ ടോമിച്ചന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിപ്പേട് സംഭവിച്ചു പോയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ആ തെറ്റ് സംഭവിച്ച പറ്റൂ ഏഴാങ്കൂലിയാണല്ലോ എനിക്കും ഉണ്ട് അച്ചോ രണ്ടു മൂന്ന് പിള്ളേരെ അതിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഈ പള്ളി വെച്ചാൽ നടത്തും പാലോ മറ്റത്തെ മാർബിൾ പിള്ളേർ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ മുന്തിയെടുത്തുന്ന് കല്യാണത്തിന് അച്ഛനെ ഞാൻ വിളിക്കും കെട്ടുറുവാനക്കല്ല മിന്നുകെട്ട് കാണാൻ കെട്ടുറുവാനക്ക് ഞാൻ മെത്രാപ്പോലിത്തെ കൊണ്ടുവരും കൂടെ തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പത്തച്ചന്മാരെ ുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം മറിച്ചു പാപ്പനത് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംസാരത്തിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരായി പണം ചോദിക്കാൻ വരുന്നു അതൊക്കെ വിറ്റോ തുലച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുത്തു തീർക്കായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പം മോളിക്കുട്ടിയുടെ മിന്നേട്ടിന് അപ്പൻ്റെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ മാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ അപ്പന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ട ചിറയ്ക്കൽ അച്ഛൻ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ശ്രീധരൻ തരാൻ കട്ടപ്പനയിൽ ആരാണ്ട് തയ്യാറാണെന്ന് ചാച്ചനും അച്ഛനും കൂടെ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചില്ലേ പിന്നെ ഞാനെന്ത് പറയാം ആര് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചെന്ന് അതൊക്കെ നീ ചെന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം
എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ 
മനസ്സ് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു കല്യാണത്തലേന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടി നടക്കുമ്പോ പള്ളിക്കൽ നച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണം നടക്കില്ല കടം കൊണ്ട് കഴുത്തറ്റ് മുങ്ങിയ പാലോമറ്റത്തേക്ക് അവളെ കെട്ടിച്ചു കയറ്റാൻ അവളുടെ അപ്പച്ചൻ മനസ്സ് വെച്ചില്ല കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാ പക്ഷെ അത് പെരുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് നാൻസിയുടെ അപ്പച്ചനെ വിശ്വസിപ്പിച്ച പാപ്പച്ചന്റെ മോഹം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം മുടക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ മോഹായിൽ സാധിച്ചു മിന്നെ കിട്ടുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുണ്ട് എന്റെ മോള് അവിടേക്ക് അയച്ച അവള് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നാ നമുക്ക് വേറെ ദിവസം നോക്കാം ഒരുമാതിരി തന്തയ്ക്ക് പരക്കാരിക പറയരുത് നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം നടത്താൻ ഇയാൾ കിട്ടാവല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് പെണ്ണിന്റെ തന്ത ഈ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞു കൊച്ചു സാറ് മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞിട്ടും കല്യാണം വേണ്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അരമന കോടതി അനുവാദം മേടിക്കുന്ന സഭാ നിയമം പെണ്ണിന്റെ അപ്പം അതും പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കൊമ്പ് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യവുമില്ല എനിക്ക് നാൻസിയോട് സംസാരിക്കണം ഹാ അതെങ്ങനെയാ മോനെ പെണ്ണിന്റെ അപ്പം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പെണ്ണോട് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ചെയ്യത്തില്ല എനിക്ക് ഇവളെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ കഴുത്തി ഞാൻ മിന്നു കിട്ടും വരാൻ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണോ അവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നാൻസിയെ മറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അവൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ സിംഗപ്പൂരിൽ പിന്നീട് സണ്ണിച്ചൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല ഇല്ല വേറൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് ഒന്നേ അറിയണ്ടൂ എപ്പോഴാണ് എന്റെ കല്യാണം അത് നടന്നു കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇനി ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും കെട്ടാൻ ഞാൻ റെഡി ഇവിടെ സുന്ദരിയായ ഒരു നസ്രാണി കൊച്ചിനെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവസം നിശ്ചയിച്ചോളെ അപ്പൊ നാൻസി അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്കൊരു വെഡ്ഡിങ് കാർഡ് കിട്ടി വധു നാൻസി വരൻ എന്റെ കുടുംബം തകർത്ത പുല്ലാങ്കുന്നേൽ പാപ്പച്ചന്റെ മകൻ ഓളച്ചൻ ഇതാ പറയണത് വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ മറ്റൊന്ന് നമ്മെ കാത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ അപ്പനും അമ്മച്ചും കണ്ടോണ്ട് വരണ ഈ രംഗം കണ്ടോണ്ട് വന്നാലോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തിയിട്ട് പോയ സ്വന്തം മകൾ സുന്ദരനോയി ചെറുപ്പക്കാരനോടൊത്ത് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞ് പള്ളി വെച്ച് മിന്നു കെട്ടിട്ട് അതുവരെ എന്റെ പൊന്നു മോന് ക്ഷമിച്ചൂടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷപ്രദമായ നീണ്ട പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരാഘോഷം പിള്ളേരെ എല്ലാം ഡ്രൈവർ മായരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാ പാതിരാത്രിയിലോ ഈ ഹണിമൂണിന് പാതിരാവുന്നോ പരാവിളുപ്പൊന്നോ ഉണ്ടോ കടപ്പുറത്തിരുന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇന്നത്തെ രാത്രി സ്ഥിരം കിടപ്പുമുറി വിട്ട് മറ്റെവിടെങ്കിലും ഉറങ്ങാമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് അപ്പഴാ എനിക്ക് നിന്റെ വീടിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വന്നത് അതല്ല നിനക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ത്രില്ലും മൂടും ഒക്കെ കണ്ട് നിനക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റവടി രണ്ടു പക്ഷി 
ഹലോ അതെ കൊടുക്കാം അമ്മച്ചി എന്താ സാറേ ഈ രാത്രിയില് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നാ കുരുവള സാർ ഹലോ പിന്നെ ഞാനും സണ്ണിച്ചനും ഗീതയും കൂടി ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി അമ്മച്ചിയും പെങ്ങന്മാരും അളിയന്മാരും കൂടെ വികാരി അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചോ ആ ശരി എടപ്പൈലി സണ്ണിച്ചനും കുരുവളയും കൂടെ അവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് അവനത് പറയാൻ നാണായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുരുവളെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചത് പിന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലോ ഈ പാതി രാത്രിക്കോ അമ്മച്ചി നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തോട്ടെ എനിക്കിനി കിടന്ന ഉറക്കം വരത്തില്ല എനിക്കിനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉറക്കമേ വരത്തില്ല ഇപ്പം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
Sandra. I'm sorry, Sandra. I'm sorry. I'm not going to die. I'm not going to die. But I'm not going to die. I'm not going to die. വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച ദിവസി പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ വയ്യാണ്ട് വിഷമിച്ച ചാച്ചനെ ഇടവകയിലെ അച്ഛൻ സഹായിക്കാമെന്നിട്ടു പുതിയ പള്ളി പണിയാൻ പിരിച്ച പള്ളി ഫണ്ട് ഇന്ന് അതിപ്പോ എന്നാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കാനാ ഇട്ടിച്ചൻ എത്ര രൂപ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്താ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊതുമുതലാവുമ്പ ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യാതെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ മാത്രമല്ല ഖജാഞ്ചിയായ പാപ്പത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നത് ശരിയാ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ എന്റെ പേര് ബാങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് ബാക്കി ആശ ഇട്ടിച്ചാലും ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ കയ്യിലോ എന്താ ബാബ ചെന്നീ പറയുന്നത് എന്റെ അച്ചായ മുഴുവൻ കാശ് ഒരേ ബാങ്കിൽ കിടക്കണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് കൊടിയിറക്കി പെരുന്നാലല്ലേ ഇത് എന്നത്തെ കാര്യം അച്ഛാൻ ഈ പറയുന്നേ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തത് ഒരു ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് ഒഴിവായത് കൊണ്ട് ഈ കാശ് അച്ചായൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ബാബച്ച ഇത് ഒന്നും രണ്ട് രൂപയുടെ കാര്യമല്ല രൂപ രണ്ട് ലക്ഷമാ നീ ഈ പറയുന്ന കാശും വാങ്ങി പാലാക്കി പോയി ഓർക്കുന്നില്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ എന്നെ കളനാക്കിയാണോ ഇടിച്ചാൻ കാശെടുത്ത് മറിച്ചെങ്കിൽ തുറന്നു കൊണ്ട് പറ വരുടെ മനസ്സിനെ ആദ്യം കേട്ടാതെ ഞാൻ കാശെടുത്ത് മറിച്ചെന്നു ദേ നിന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം കാണിച്ചാലോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട സമാധാനമായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം എന്റെ പൊന്നച്ചോ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല കാശ് ചെയ്യാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് ചിലപ്പോ ചെലവിനെടുത്ത് കാണും ഇത് എന്നെ കളനാക്കുക അച്ഛൻ എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയതാ ശരിയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് എനിക്ക നിന്റെ അപ്പന്റെ പള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് കല്യാണം അടിയുന്നതൊക്കെ പിന്നെ നടത്താം പെണ്ണ് കഴിക്കാനും വീട്ടിൽ നിൽക്കട്ടെ അവളോടും പറയാൻ കാശുണ്ടാക്കാൻ വല്ല വഴി നോക്കാൻ എന്റെ അപ്പനെ കള്ളനാക്കിട്ട് നീ ഇവിടെ ജീവിക്കത്തില്ല അടുത്ത പള്ളി കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് കാശി ഇരയെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പെരുന്നാളിനെ കാണിക്കത്തില്ലടാ ഓടാ പുല്ലേ രാജകുമാരാണ് 
रोड ब्लॉक आए लो प्रश्न <laughs> 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 मनुष्यो <laughs> मनसमाधानी <laughs> 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 मेरे <laughs> 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 
തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുള്ളപ്പോ അച്ഛനായിട്ട് തെറ്റിക്കണ്ട സൈനികുട്ടി വേണ്ട ഇടവക പ്രമാണിമാരുടെ കാല് പിടിച്ച് എന്റെ അപ്പനെ ഇവിടെ അടയ്ക്കുക അപ്പന്റെ ആത്മാവ് പോലും എന്നോട് കുറക്കില്ല നീ കോഴ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ഈ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്താൻ പല മറ്റത്തുകാർക്ക് ഇന്ന് ഗതിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ദേഹത്തൊഴുകുന്നത് ഈ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സാധു മനുഷ്യന്റെ രക്തമാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഞാൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും കണക്ക് തീർക്കും മറ്റത്തെ ചാവിടിയിൽ എന്റെ അമ്മച്ചി ദിവസങ്ങളോളം ജലപാനമില്ലാതെ കിടന്നു എന്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിന്റെ അഡ്രസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ബോംബെയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ദിവസങ്ങളോളം മേൽവിലാസക്കാരനെ തേടി ഞാൻ നടന്നു കണ്ടില്ല പട്ടിണി കിടന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളല്ല ആഴ്ചകളോളം ബോംബെയിലെ സെന്റ് തെരാസിസ് ചർച്ചിന്റെ പടിക്കെട്ടിൽ വിശപ്പ് കൊണ്ട് തളർന്ന് കിടന്ന എന്നെ ഏതോ ഒരു ബിസിനസ് ടൂറിന് വന്ന അച്ചായൻ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടില്ലേ ഒരു ഉളാക്കുരിയ കോസ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു നടത്തി എനിക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഒരച്ഛനെപ്പോലെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെപ്പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിവസം അച്ചായൻ എനിക്ക് തന്ന അയ്യായിരം ഡോളർ വെച്ച് ഈ സണ്ണി ബിസിനസ് തുടങ്ങി സണ്ണിയുടെ പോക്കറ്റിലെ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങളായി ലക്ഷങ്ങളുടെയും കോടികളുടെയും കണക്കുകൾ പാലോ മറ്റത്തെ സണ്ണിച്ചന്റെ വിരൽ തുമ്പുകൾ പക്ഷെ നഷ്ടമായതൊന്നും തിരിച്ചു നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആദ്യത്തെ കത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു മോളിക്കുട്ടി കന്യാസ്ത്രീയാകാൻ തീരുമാനിച്ചു വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്ന എന്റെ അനിയത്തി അതെല്ലാം മറന്ന് കന്യാസ്ത്രീ പട്ടമിടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ തോറ്റു നൊമ്പരങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഞാൻ ഇന്നും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കും നാട്ടിലെ വീട്ടാക്കടങ്ങൾ മറന്നിട്ടല്ല എന്റെ ചാച്ചനെ കൊന്ന പാപ്പച്ചനോട് എന്റെ ചാച്ചന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റിയ ഡോക്ടറോട് അതിനെല്ലാം മുത്താശ പാടി എന്നെ ലോക്കപ്പിൽ ഇട്ടിടിച്ച എസ് ഐയോട് വീട്ടാ ഇന്നെനിക്ക് നിസാരമായി വീട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു വിലങ്ങ് കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും ഇനി അതുകൂടി കാണാൻ എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ത്രാണി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ സാന്ദ്ര നിനക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ ഈ കടങ്ങളൊക്കെ അവധിക്ക് വയ്ക്കുന്നു സണിച്ചായ ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം നാളെ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ പപ്പയെ കാണാൻ കണ്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ ബായ് ജോൺ വാളൂക്കാരൻ അതെ ഞാൻ തന്നെ വരൂ ആ വരൂ ഞാൻ കുരുവിള നാട് കോട്ടയം ഇത് സണ്ണി നാട് പാലയിലാണ് രാമസ്വാമി പാലക്കാടാണ് ഹലോ ഇത് എന്റെ ഭാര്യ വണക്കം ഞാൻ മിസ്സസ് കുരുവിള നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ കുറെയായി മോളെവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ കുട്ടിയും കൊണ്ട് പുറത്തു പോയതാ പർച്ചേസിങ്ങിനോ മറ്റോ ആണ് ഈ കുട്ടി മൂത്ത മകളുടെയോ മകന്റെയോ എനിക്ക് മകനും മകളും എല്ലാം കൂടി ഒരാളെ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ സാന്ദ്ര വാളൂക്കാരൻ സാന്ദ്ര വാളൂക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയില്ലല്ലോ ഇതാണ് ആ കുട്ടി ഇത് നിങ്ങളെ ആരോ ചീറ്റ് ചെയ്താണ് 
ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ അറിയത്തേ ഇല്ല ഇതാ സോറി നമുക്ക് നാളെ കൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം എന്തിനാ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സാന്ദ്ര വാളൂക്കാരൻ എന്ന പേരിൽ ആരും അവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ ആരാ സണ്ണിച്ച അവള് എന്താ അവളുടെ മോട്ടീവ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അച്ഛ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ സാന്ദ്ര വാളൂക്കാരൻ എല്ലാം വിശ്വസിച്ച നിഴൽ പോലെ ഞാനും സണ്ണ സാർ എങ്ങനെ നെർവസ് ആയിരുന്നത് നമുക്ക് തെരഞ്ഞു പിടിക്കാ ആ കുട്ടി അച്ഛ പെണ്ണിന്റെ ഏട്ടത്തി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചൈനാക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അതറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബന്ധം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അമ്മച്ചെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്ക് ഹലോ കുരുളക്കുഞ്ഞാ എന്തിയ സണ്ണിച്ചൻ കൊടുക്കാം ആ സണ്ണിച്ചടാ നിന്റെ ശബ്ദം എന്താടാ മോനെ വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല ഒരു ജലദോഷം പിന്നെ നീ മന്ത്രകോടി വാങ്ങണ്ട ഇവിടെ പെങ്ങന്മാരെല്ലാരും കൂടി പോയി വാങ്ങി സണ്ണിച്ച ഇത് ഞാനാ ശോശാമ നിങ്ങൾ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നാ മതി ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നോക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പെങ്ങന്മാർക്കും കൂടി ഒരു നാത്തിലല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അമ്മച്ചിരി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എന്ന് വരുമടാ മോനെ ഏതായാലും നിന്റെ മിന്നുകെട്ട് കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കാമെന്ന എന്റെ മോഹം നാട്ടി വന്ന് മണവാട്ടി വേഷം കിട്ടാൻ വാടകയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും കിട്ടും ഇവിടെ ഇത് എന്തു വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്തു നാട്ടിലെ കല്യാണം കാണാൻ നാളുകൾ എണ്ണി കഴിയുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ മിന്നു കെട്ടാനൊന്ന് നിന്ന് നിന്നാ മതി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഇരിക്കു സാർ ഇതെന്റെ ഫാദർ ഐപ് ഫെർണാണ്ടസ് 
ഇതിന്റെ പുതിയ ബോസ് സണ്ണി പാലോ മറ്റും ഹലോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മോഡലിനെ പറ്റി മോള് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ ആയിരുന്നു എല്ലാം പോയി പപ്പാ ഇതിന്റെ അനിയത്തി സുഗന്യായി മൂപ്പത്തി ഒരു സകലകലാ വല്ലഭയാണ് പെയിന്റിംഗ് മ്യൂസിക് കവിത അങ്ങനെ ചേച്ചി വരുന്ന എനിക്കൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് തരുക ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചേരി വരുന്നില്ല വരു സമ്മായി കാണാ മമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ പുതിയ ബോസിന്റെ കാര്യം ഇദ്ദേഹ ഞങ്ങൾ ഈ വഴി വന്നപ്പോ വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറാന്ന് വെച്ചു മലയാളികൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് മമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ മരിക്കും മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോണം എന്നുള്ളതാ മമ്മയുടെ മോഹം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും മോഹങ്ങളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ വലിയ സമ്പന്നരാ സിംഗപ്പൂർ നഗരത്തിലെ കോൾ ഗേളുകളിൽ ഒരുവൾ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുകളുടെ കിടക്ക പങ്കിട്ട് കോടികളുടെ രഹസ്യം എതിരാളികൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന സ്പൈകൾ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവരോട് അടുക്കാറില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നും എപ്പോഴും അടുത്തുപോയി അപ്പന്റെ ശവം തെമ്മാടിപ്പറമ്പിൽ അടക്കിയ കഥ പറഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം മറക്കാൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഭവിച്ച ദിവസം ഞാൻ മനസ്സിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചതിക്കാനാവില്ലെന്ന് എന്റെ ബിസിനസ് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ ആരാ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് അലിം അയാളുടെ ബോസ് ചൈനാക്കാരനും ചേർന്ന് എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം ഡോളേഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്തു സീസൈറ്റിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡർ എമൗണ്ട് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലമായി ഇരുപത്തയ്യായിരം ഞാൻ അഡ്വാൻസായി വാങ്ങി നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ടെൻഡർ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒറ്റ കൊടുക്കാമെന്ന് നീ എന്തിനെ വെറുതെ മോഹിപ്പിച്ചു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കണക്ക് പറഞ്ഞ് കാശ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആർത്തി പിടിച്ച വേശിയായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നെ ചതിക്കാമായിരുന്നില്ലേ നാട്ടിൽ പള്ളി മുറ്റത്ത് ഒരു കല്യാണ പന്തൽ ഉയരുകയാണ് അച്ചടിച്ച ക്ഷണക്കത്തുകളുമായി എന്റെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും വീട് തോറും കയറിയിറങ്ങി ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവരെ ഞാൻ എന്ത് കഥ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും കല്യാണം തീരുമാനിച്ച രാത്രി ഞാൻ എല്ലാ സത്യവും പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഞാനും വ്യാമോഹത്തിന്റെ ഒരു സുന്ദര സ്വപ്നം കണ്ടുപോയി പൂത്തലപ്പാവും കല്യാണ ബൊക്കയും പിടിച്ച് പാലമറ്റത്തെ പടികയറി വരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ രൂപം വെറുതെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോൾ ഗേളിന്റെ പകൽ സ്വപ്നം നിനക്കൊരു സ്വപ്നം പോലെ മറക്കാം സക്സസ് ആകാതെ പോയ നിന്റെ കുമ്പസാരം ഏറ്റുപറച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ നീ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം തകർത്തില്ലേ ഇനി നിനക്ക് എന്ത് വേണം കടന്നു പോകാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകാൻ അവന്റെ കൂടെ കിടന്ന് സൂചിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ നിനക്ക് പണം തന്ന അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത്
ഞാനും <laughs> 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 പഴയ കാമുകം വന്നതറിഞ്ഞ പിന്നെ സ്വപ്നം കാണലും ഒരു ഉച്ച മയക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ പോവാനോട് വീട് മാറുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആശ്രിതൻ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങേർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് സാറിന്റെ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ തല്ലുന്നത് ശരിയല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ശരിക്കും കാളകട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്ക് മുറി നീ മറന്നോടാ ഇല്ല ആ സ്റ്റേഷനിലെ ക്രിസ്മസ് രാത്രി പിറ്റേ പകൽ എന്റെ അപ്പന്റെ ശവം തെമ്മാടി പറമ്പിൽ അടക്കിയ ആ ദിവസം ആ പകലിന്റെ രാത്രിയുടെ കടം പത്മനാഭന്റെ മുദ്രയുള്ള നിന്റെ തൊപ്പി ഒരിക്കുന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കാം സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി കിടന്ന് പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെഗളി പോന്നു ഇവിടെ വേണ്ട നാട് വിട്ടു നിന്ന് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ ജീവനോട് ഉണ്ടായിരിക്കണേ നാളെ എന്റെ കല്യാണമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് അതിനെ ക്ഷണിക്കാൻ മറന്നു പോകണ്ട കാണാം
അറിയാല്ലേ ഇത് കൂത്ത് പിന്നെ വർത്താനം പറഞ്ഞൊക്കെ എന്താ അറിവില്ല പോയേച്ചി സിംഗപ്പൂരിൽ ജനിച്ചു വളർന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരുതി അമ്മച്ചി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ട്യൂഷൻ ടീച്ചറെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പൈലിച്ചാൽ എന്തൊരു കളിയാക്കായിരുന്നു എന്റെ പിള്ളേരെ ആ കൊച്ചിത്തിരി കാറ്റു കൊള്ളട്ടെ ഓ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് പുത്ത മരുമകൾ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ മക്കളെ ഒന്നും വേണ്ട അതേടി എനിക്കിനി നിന്റെ ഒന്നും ഓരോ ഓശാരവും വേണ്ട മോള് വാ സണ്ണിച്ച പെമ്പിളെയും കൊണ്ട് സിംഗപ്പൂര് പോകുമ്പോ അമ്മച്ചി എന്നെ എടുക്കുന്ന അറിയാല്ലോ സിംഗപ്പൂരിലല്ല ഈ വീടിന്റെ പടി കടത്തി ഞാൻ എന്റെ മോളെ എങ്ങും വിടത്തില്ല അമ്മച്ചി ഇത്രയും കാലം കണ്ണിൽ എണ്ണയും ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയതാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വാ മോളെ അമ്മച്ചി ഞാൻ അറിഞ്ഞ കൊച്ചിന് എന്നാ എന്റെ വക പണ്ടന്റെ കല്യാണത്തിനായിട്ട് ചാച്ചു മാഞ്ചു തന്നതാ മിന്നെ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു മാല കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു സണ്ണിച്ചായം കെട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്ന പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ മിന്നുമാലയുടെ കൂടെ ഇതും കിടന്നോട്ടെ ചാച്ചിന്റെ ഒരു ഓർമ്മക്കായിട്ട് സണ്ണിച്ചായ നാളെ കാലത്ത് രണ്ടാളും കൂടി പോയി ചാച്ചിന്റെ കുടുംബാടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം സണ്ണിച്ചാന്റെ പെണ്ണിനെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കുട്ടി കർത്താവ് എല്ലാം നന്നായി വരുത്തും ഞാൻ വരട്ടെ ിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തിറങ്ങും അറ്റം ടു മർഡർ എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ അവന്റെ ചൈനക്കാരൻ ബോസ് പണം ഒഴുക്കും എനിക്കറിയാം അവൻ വരും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവൻ അലറി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ സർവനാശം കാണാൻ അവനും കാത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല സണ്ണിച്ചൻ ടെൻഷൻ ആവരുത് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അയ്യർ വിളിച്ചാലും ഉടനെ ഇപ്പൊ സണ്ണിച്ചൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ വൈകിക്കണ്ട ഫ്ലൈറ്റിന് ടൈമായി കരിയാ ഇനി ആരോട് യാത്ര പറയാൻ നോക്കുന്നില്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മാനസിക ഐക്യമാണ് ദാമ്പത്യത്തിന്റെ വിജയം കുടിയും വലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞാൽ പാലോ മറ്റത്തെ സണ്ണിച്ചന്റെ ഭാര്യയായി എന്ന് ഇവിടെ കഴിയാം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആറുമാസം ആറുമാസത്തെ കരാറിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്തൊരു പെണ്ണാണ് നീ എന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലത് മറന്നിട്ടില്ല എനിക്കിപ്പ നിങ്ങളോട് തോന്നുന്ന വികാരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനോട് തോന്നുന്ന അറപ്പ് സ്വന്തം അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും വഞ്ചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്ന നാടകത്തിൽ ആരാണ് ജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ രാത്രി ഇറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു പാലോ മറ്റത്ത് സണ്ണിച്ച ഇതൊന്നുമല്ല ഹീറോയിസം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ച് യാതൊരു മുൻ പരിചയം ഇല്ലാത്ത എന്നെ കുത്തുപാളെ എടുപ്പിക്കാൻ വേഷം കെട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു അറിയുന്ന ആദർശവും ഫിലോസഫിയും അതിന് വിശുദ്ധമായ ഒരു മറുപടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വിശക്കുന്ന നാല് വയറുകൾ എന്റെ അനിജിത്തിയുടെ ചാരിത്രം ഏത് കോടതിയും എനിക്കതിന് മാപ്പ് തരും നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്ന വഞ്ചനയ്ക്ക് എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് ജയിക്കണം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചവരെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കണം തെമ്മാടി പറമ്പിൽ അടക്കിയ മനുഷ്യന്റെ മകന്റെ കല്യാണം ഒരു വട്ടം മാറി എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും മകളുടെ കല്യാണവും നടന്നില്ല മൂന്നാമതും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരുക്കിയ എന്റെ ഈ കല്യാണം കൂടി നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ കുഴിമാടത്തിനടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു കുഴി കൂടി വെട്ടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു വട്ടം
ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ജയിച്ചോട്ടെ ആദർശത്തിന്റെ ത്രില്ലിൽ ഇവിടെ നീ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടുന്നില്ല ഞാൻ ഇല്ല ഒറ്റിക്കൊടുക്കില്ല മരിക്കാനുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ കാണാൻ തലമുറകൾ കൈമാറാൻ നിങ്ങളുടെ ചാച്ചൻ തന്ന ഈ പവിത്രമാല ഇതെന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന് കളങ്കപ്പെടണ്ട മോളിക്കുട്ടി സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ കാലത്ത് തന്നെ അങ്ങ് പോവുക അർത്തിങ്കൽ പള്ളിയിൽ ഒരു നേർച്ചയുണ്ട് നേർച്ച അർത്തിങ്കൽ പള്ളിയില അതപ്പ നേർന്നു അത് പണ്ട് മോക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നപ്പോ നേർന്നതാ നേർച്ചയും കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളത്തും ടിക്കറ്റും എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാം സാറേ സാറല്ലോ മോൻ നേരെ വൈകുന്നു തനിക്ക് അർത്തിങ്കൽ പള്ളിയില് നേർച്ചയ്ക്ക് പോണ്ടേ തനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് കരുതിയത് ആ കുട്ടി യാത്ര പറച്ചിൽ മെലോ ഡ്രാമയാക്കി കുളമാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തന്റെ അഭിനയം ഇന്നലെ മുതൽ കുറച്ച് ബോർ ആകുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാർ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം ആറുമാസം ഇവിടെ പുറത്തിട്ട് സണ്ണിയും ഭാര്യയും കൂടെ സിംഗപ്പൂരിൽ പോകുന്നു അവിടെ വെച്ചൊരു കാർ ആക്സിഡന്റ് അതിൽ സണ്ണിയുടെ ഭാര്യ മരിക്കുന്നു ഭാര്യ മരിച്ച സണ്ണിയോട് എല്ലാവർക്കും സിമ്പതി ഇത്രയൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഈ കഥയും എനിക്ക് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാം താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിങ് ഐ ജോൺ അവിടെ എത്തി നേരം കിട്ടിയ വീട്ടിലറ്റം പോയി എനിക്കിവിടെ സുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വിളിക്കാം വേഷൻ കിട്ടലായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ചപ്പോ ഒരു മകളെ പിരിഞ്ഞു പോവാന്ന് തോന്നി പോവുക മെലോട്ടാമെന്ന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പോവാം പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ സണ്ണിച്ചന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള വർത്താനങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലും അത് നാൻസിയിൽ വന്നാവും അവസാനിക്കുക കൂടിക്കാഴ്ചയും മനസ്സ് ചോദ്യവും ആരും അറിയാതെ തമ്മിൽ കാണാറുള്ളതും എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മിസ്സിസ് ആന്ധ്ര ബാളൂക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത അയ്യരിപ്പ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു നിന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കുറ്റത്തിന് ആറുമാസത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ജയിലിൽ നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ ശിക്ഷ നാലു മാസമാക്കി കുറച്ചു അറിയാവുന്ന ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോ അയാൾ പുറത്തു വന്ന് എന്നെ കൊല്ലുമെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ ശിക്ഷയേക്കാൾ എത്രയോ നിസ്സാരമാണ് ആണായി പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും നിന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂ സിംഗപ്പൂരിലെ രാത്രികളിലൊക്കെ നീ കാമുകയായിട്ട് അഭിനയിക്കായിരുന്നു കൊണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് ഫുൾ സിംഗിൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇതങ്ങോട്ട് വീശി നല്ല ഫുൾ ഫോമിൽ അങ്ങ് അയക്കോ ഏ സ്ഥലകാല ബോധം മറന്ന് കാലത്ത് കാശിന് പാറുകയും ചെയ്യരുത് കള്ളി വെളിച്ചത്താവും കുടിക്കടി
എന്തെല്ലാം വഞ്ചിക്കുന്നു ഈ പാവത്തിനൊക്കെ എന്നോട് പൊറുക്കണെന്ന് മാത്രമാ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് മടുത്തു ഈ അഭിനയം അത് പല മുറികളിൽ പലരോട് തന്തി ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ള നിനക്ക് ഒരുത്തരോടത്തുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തെ ജീവിതം അറബോറായിട്ട് തോന്നും അത് നിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവളമാർക്ക് ആദ്യം തോന്നുക സാരമാക്കണ്ട ഈ ബുദ്ധിയും സ്മാർട്ട്നെസ്സും ഒക്കെ അന്ന് പള്ളി ശവക്കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പന്റെ കുഴിമാടം ഇന്ന് തെമ്മാടി പറമ്പിൽ കാട് കയറി കിടക്കില്ല എനിക്കറിയാം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് തോൽക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാ മഹത്തായ വിജയങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചില തോൽവികൾ നല്ലതാ മറ്റു ചില സത്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിച്ചൻ ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ തോൽക്കും പറയട്ടോ സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭാര്യയെ എടുത്തു പൊക്കുകയും ഉമ്മ വെക്കുകയൊക്കെയാണ് പതിവ് സിനിമയിലും കഥാപുസ്തകത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഇപ്പോ എന്നെ കൊല്ലാണ്ടിരുന്ന ഭാഗ്യം 
നിങ്ങൾ ഒരച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് സംശയിക്കണ്ട നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരാളുടെ കൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇത് പാലോ മറ്റത്തെ റോയൽ ബ്ലഡ് തന്നെ ദേ മോളെ ഇനി പടികൾ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇനി അവന് കാപ്പിയും ചായയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ രമണി ഉണ്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നോക്കി ഭയപ്പെടുത്തണ്ട അമ്മച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നാലഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ അമ്മച്ചിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട തന്നെ അറിയാം ഇതൊക്കെ എന്തിനുള്ള പറപ്പാടാണ് സാധാരണ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ പത്തു മാസം ഗർഭം ചുമക്കും പിന്നെ പ്രസവിക്കും ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ വളർത്തും വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ആ കാർ ആക്സിഡന്റ് കഥ പറയും സിംഗപ്പൂരിലല്ല ഇവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അവന്റെ പപ്പ മരിക്കുന്നു പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഭയപ്പെടണ്ട അവകാശ സമരവുമായി ഞാനും അവനും ഈ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടില്ല കണ്ണിച്ച നീ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വല്ലടത്തും പോകുന്നുണ്ടോ സാന്ദ്രമോളെ ആ സുഷമ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കണം അവിടെ മതി പാലായ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയാ പിന്നീടുള്ള പോക്കുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി എല്ലാ മാസവും പോണോല്ലോ മോളോട് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറ നീയും കൂടി വരുന്നെങ്കി വാ ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളാം അമ്മച്ചി വരണ്ട എനിക്ക് ടൗണിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ റെഡിയാവ് ചെക്കപ്പിന് ഇനി മാസാമാസം ചെക്കപ്പ് വിശ്രമം പോഷകാഹാരം കൊച്ചു മിടുക്കി തന്നെ നീ അല്ല ഡോക്ടർ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞു മതി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഒത്തിരി കപ്പിൾസിനെ എനിക്കറിയാം ആദ്യം കുട്ടികൾ ഉടനെ വേണ്ടാന്ന് പറയും പിന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലാവും നേർച്ചയും വഴിപാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഒരു അബോർഷൻ റിസ്ക് ആണ് എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതൊരു ടെൻഷൻ എടുത്ത് തലയെ വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ പുള്ളിക്കാരിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യമേ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിലെന്തോ ചതിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇക്കാര്യത്തിന് മത്സരിച്ച് ഈ തേവിട് ശിപ്പണിനോട് തോൽക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നാൻസി എന്താ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റിയത് പടിയിറങ്ങിയപ്പോ അല്ല വാതിലെ തട്ടി വീണതാ അതൊന്നുമല്ല എന്താ ഉണ്ടായത് സത്യം പറ എനിക്കറിയാം നിന്റെ ഇവിടുത്തെ ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ പാലോ മറ്റത്തെ തന്നച്ചെന്നെ എടുത്തില്ലല്ലോ നിന്റെ ഈ പാതി വൃത്തി ഒന്നും വെണ്ടി പോവരുത് ചവിട്ടി കൊന്നുകളായി ഞാൻ എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച സത്യം അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണല്ലോ
ഒരു ലക്ഷം മതി പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ടോമിയോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ തൊട്ടിത്തരം കാണിക്കുന്നതിലും ഒരു മാനേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പലും ഒക്കെ വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീടിനകത്തെങ്കിലും അമ്മയും പെങ്ങന്മാരെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വകതിരിവ് അത് വേണം ആ ബോധം അതിന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പെങ്ങന്മാരൊന്നുമില്ലോ ഒരുത്തി മടത്തി ഇവനെ എന്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവൻ പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സാക്ഷികളുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവനോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി തീർക്കുന്നത് നേർക്ക് നേരെ എന്നാ എന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കെട്ട് തല്ലനേലും നിനക്കൊക്കെ ഇവന്മാരുടെ പിൻബലം വേണം ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന വിട്ടില്ലെങ്കിലോ വിട്ടേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ ലീഗൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതേ ലോക്കപ്പിൽ നീ വീണ്ടും വരും എന്റെ ദേഹത്ത് കാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കാണാം അന്ന് നീ തല്ലിയ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ദരിദ്രവാസി സണ്ണിയല്ല ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിനക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കാണാം അതിനും തയ്യാറായ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൈലി പോലീസ് ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനിരയായി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ വിലയേറിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നീ അവന്റെ രോഗവിവരം ഇവിടുത്തെ രേഷ്ടിൽ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ബാത്റൂമിൽ വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ലോറി ഇടിച്ചെന്നോ കള്ളക്കഥ ചമയ്ക്കാനും കള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനും നീ സമർത്ഥനാണെന്ന് അന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ അപ്പന്റെ കാര്യത്തിൽ തെളിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലും കൊണ്ടുപോകാതെ പൈലെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വൃത്തികെട്ട അക്ഷരത്തില് ഇനി കുറച്ചു നാളെ നീ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതേണ്ട അതുകൊണ്ട് സാറേ എന്ത് ഒഫൻസ് ആയാലും ഈ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് സി ഐ ദാമോദരൻ നായരെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ സാറിന് പറ്റുമോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ ഇനി ഒരിക്കലും അയാൾ സർവീസിലേക്ക് വരാത്തോളൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവന്റെ തൊപ്പിയൊന്ന് ഊരി തന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവൻ സർവീസിൽ വരാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്ത് വില കൊടുത്തായാലും സാർ അവനെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ നന്നായി താന്നിട്ടേ കുളിക്കാവൂ തല തണുക്കണം നിന്റെ കെട്ടിയോട് വ്യാക്കൂണ് തീർക്കാൻ എന്റെ മാപ്പിള എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോളാ കത്തിച്ചെന്നറിയാമോ അതെന്തിനാ ചേച്ചി ഇന്നലെ പാതിരാത്രിക്ക് സാന്ദ്രയ്ക്ക് പച്ചമാങ്ങ തിന്നണമെന്ന് അമ്മച്ചി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ സീസൺ പച്ചമാങ്ങ എവിടെ പോവാനാ പിന്നെ എന്റെ കെട്ടിയോൻ കട്ടപ്പനലോ കുമിളിലോ പോയി പൊന്നും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ ഇത് അത് പോട്ടെ എന്റെ ഏലിക്കുട്ടി ചേച്ചി അമ്മച്ചി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നോ എനിക്ക് ടിന്റു മോളെ വൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോ തന്ന ഒരു ലേഹിയില്ലേ എന്താ ഇതിന്റെ പേര് കർത്താവേ അതോ സാന്ദ്രെ കഴിക്കല്ലേ അത് ആരോഗ്യമുള്ള എനിക്ക് ഛർദിക്കാൻ വരുവ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ റെഡിയാവ പോണം എന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ ഭയക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണെന്ന് എന്ത് അവകാശത്തിലാ പറയുന്നത് രണ്ടു മാസം കൂടെ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുവരെ ഒന്നിനും ഇതൊരു തടസ്സമാവില്ല ഏഴാം മാസം വരെ സെക്ഷൽ റിലേഷന് പ്രഗ്നൻസി ഒരു പ്രശ്നമാവില്ലെന്ന് ഇവിടെ ഒരു മാഗസിനി വായിച്ചു ആദ്യ കുർബാന കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ള സത്യക്രിസ്ത്യാനികള് 
അബോഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പോലും മഹാപാവോ ആ പിന്നെ അയ്യർ സാർ വിളിച്ചിരുന്നു സണ്ണിച്ച വന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ ജയിലിലായിരുന്നപ്പോ തന്നെ സാറിനെയും സാന്ദ്രയെയും തിരക്കി അവന്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒന്ന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഇനിയിപ്പോ മുഹമ്മദ് അലി ഒന്നുമില്ല താൻ സാന്ദ്രയുടെ വീട് വരെ പോണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കണം ഓ ശരി സാർ ഇപ്പൊ 
ഞാൻ എന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കള്ളക്കഥ പറയുന്നു ഞാൻസി എന്താ ഈ സമയത്ത് കേർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിഹേഴ്സൽ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ച അമ്മച്ചെ കാണാനുള്ള മോഹം സാന്ദ്രയ്ക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു സാന്ദ്രയോട് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞതാ അവളുടെ പപ്പ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വരണ്ടെന്ന് സനിച്ച സോറി ഞാൻ ആ വാക്ക് തെറ്റിച്ചു സണിച്ചൻ പറഞ്ഞ ആറുമാസത്തെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു പോയി ഇതിന്റെ പേരിൽ പോളച്ചന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തുള്ളി മണ്ണൊരുത്തനും എടുത്തില്ല ഞാനാ പറയുന്നത് അയാളുടെ ഭാര്യയാണ് കാണേണ്ടത് അവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയാ പോയത് അവളെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് സണ്ണി അയാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പൊറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് സാന്ദ്ര അവള് സണ്ണിയുടെ മാത്രം ഭാര്യയല്ല കെട്ടുകണക്കിന് പണം കൊടുത്ത ഏതവന്റെ കൂടെയും ഭാര്യവേഷം കേട്ടാൻ പോകും നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ തേവിടിശി അനാവശ്യം പറയുന്നത് അമ്മച്ചക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ അവള് വരുമ്പം ചോദിക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരു മുഹമ്മദ് അലി വന്നെന്ന് പറ ഇവിടെ വന്ന നാൾ മുതൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ 
ഒരു അനുജന്റെ ഭാര്യയെ കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ നമുക്ക് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും മാറി താമസിക്കാം നീ കിടന്നു ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചതാ നാൻസി നാൻസി എന്നെ പേടിച്ചാണെന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞ് നീ പള്ളിക്കലേക്ക് പോയത് സണ്ണിയെ കാണാനായിരുന്നു അല്ലെ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ നിങ്ങളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലം ആയടി അവനുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം തെറ്റിച്ച് എന്റെ അനിയൻ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് നിന്നെ കെട്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടോട്ട പോളത്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇടങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ പൊയ്ക്കോളൂ 
ഞാൻ ഇവിടെ പോയി വിളിക്കാൻ എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടി നീയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി കഴുത്തിൽ മിന്നു കെട്ടിയവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദന അതൊരു പെണ്ണിനെ മനസ്സിലാവും ഇല്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എല്ലാവരെയും ചതിക്കായിരുന്നു എന്റെ അമ്മച്ചയെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ എന്റെ അനച്ചയെ എല്ലാവരെയും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയും തെറ്റുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പോളച്ചന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തുള്ളി മണ്ണ് വീഴില്ല എന്ന് ഞാൻ ആൻസിക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു അവൻ ആത്മഹത്യയും എന്ന് കരുതാതിരുന്നത് എന്റെ തെറ്റ് നിന്റെ അനിയത്തി മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് രക്ഷിച്ച് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു എന്റെ തെറ്റ് അവളെ അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വല്ലായിരുന്നു എന്റെ അമ്മച്ചി മങ്ങന്മാരെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ തെറ്റ് സണ്ണിച്ചിന് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല വേദന കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയത് ഒന്നിലും വേദനിക്കാത്ത കരിങ്കല്ലു കൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലോ ഞാൻ എനിക്കറിയാം സണ്ണിച്ചന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ നേരത്തെ പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പോകണം സണ്ണിച്ച പോയേ തീരൂ പക്ഷേ എനിക്കൊരിക്കലും സണ്ണിച്ചനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല വഴി പിഴച്ചവളെങ്കിലും ഞാനും ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് ആദ്യമായി തോന്നി തുടങ്ങിയത് സണ്ണിച്ചനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാൻ സണ്ണിച്ച എനിക്ക് ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മിന്നു കെട്ട് ഒന്നാം വിരുന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രമായി ഒരു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്തും അവ വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോ അമ്മ അഭിനയിച്ച നാടകത്തിന്റെ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു വിശുദ്ധ പുണ്യാളച്ചന്റെ സ്ഥാനമായിരിക്കും അവന്റെ മനസ്സിൽ സണ്ണിച്ചിനുള്ളത് അമ്മച്ചിയോടും മോളിക്കുട്ടി സിസ്റ്ററോടും ഒക്കെ യാത്ര പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ശുപാർശിക്ക് വേണ്ട എന്റെ മോനെ തമ്മാടി പറമ്പിൽ അടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അടക്കും പക്ഷെ നിന്റെ അവതാരം കൊണ്ട് അവനെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ അടക്കട്ടടാ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും താ പഠിച്ചില്ല അല്ലേ പറയടാ എന്തിനാ പോളച്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് നീ നീ കാരണം എന്റെ അനിയൻ കെട്ടി തൂങ്ങി ചത്തത് അവന്റെ ഭാര്യയെ നീ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സ് വന്ന അവൻ ചത്തത് നിന്നെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ദൈവം തമ്പുരാരെ 
ആരാരോഗം തന്നോ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിപ്പെടുത്തിയോ എന്നെ കൂടി അങ്ങ് വിളിക്കാൻ മേലെ അന്തിമിതിക്കുമ്പോ എന്നെ കൂടെ വിളിക്കണേ പിതാവേ അച്ചായനെ തോപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോടാ പോലെ അച്ചോ സണ്ണിച്ച നിന്റെ അപ്പച്ചനോട് ചെയ്തതിനല്ല കർത്താവ് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു ഈ പാപ്പച്ചായനോട് മക്കള് പൊറുക്കണം പോവണോ എന്റെ മോ സന്നിച്ചൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ മിന്നെ കെട്ടിയ നേരമാ ഞാൻ നിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അവനും നീയും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ പാവം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അമ്മച്ചി ഞാൻ ഇതിനൊന്നും അർഹതപ്പെട്ടവളല്ല ഞാൻ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ മോന്റെ മിന്നെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ വീണത് മുതൽ നീ നല്ലവളാ അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ മരിക്കണവരെ എന്റെ മോൾ എന്റെ കൂടെ വേണം ഞാൻ ഇന്നും വിടില്ല എന്റെ പണവും പിടുങ്ങി എന്നെ ജയിലാക്കിയിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്ന് സൂക്കണല്ലേ ോ ബഹളത്തിനോ ഒന്നും എനിക്ക് ഇപ്പൊ വയ്യ ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പറ ഇവളെ ഇവളിപ്പോ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നാലും ഇവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം നിന്ന സിംഗപ്പൂർ വരുത്താൻ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല നിനക്ക് പണമല്ലേ വേണ്ടത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളോ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത കോൺട്രാക്ടുകളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം നീ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം പ്ലീസ് എനിക്ക് നിന്നെ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി അറിയാവുന്നതല്ലേ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ഇവള് മതി പ്ലീസ് ഞാൻ